llegado ya al campo de tiro. Hoy toca tirar el plato, ¿no, Álvaro? Sí. Vamos Tengo a ver un poquito, además se emplea la naturaleza, esto es un gusto, ¿eh? Sí, hemos visto un porcito ahí, además. ¿En serio? Sí, a la derecha de la carretera estaba. Ah, ustedes ya macho, ¿verdad? Hemos empezado la mañana con un mini cursillo y nos ha dicho unos tips, unos tips a seguir, uno para montar el ancho en, en, en la escopeta y dos para tirar, sobre todo para gente novata como yo, que el tema de la escopeta no lo tenía muy, muy aprendido. To our help. So first of all, I must take a decision where I want to place it, because I have to measure it on that, exactly that spot, because sometimes it can be thick here, thinner here or vice versa and the height of it can also be different. The first thing I start with is to measure the height. So the height I have up there 294 and then you read this card and then you find where we can actually fit in 294. So up here is 1.3 to 2.4 and down here 2.4 to 3.6 and that's 294 so then it will fit in there then I hold my finger like that and I turn it around and now I should read down here but first I have to measure the widthness of the rib and I do it on this exactly the same spot where I want to place it and that's 1024 it was the 1024 and 1024 and I look to this card again here is 6 to 8 8 to 10, 10 to 12. Then I go down and then I see that on this rib it should be D04. So in the box you have actually four of these that are named 1 to 4 and four of these that are named A to D. Then I place it. Where we want to have it. And If you see, if I push it down, I will have some friction against the rib. And that friction is created by this rubber mat that you have underneath. And the torque that I should use now is actually one newton meter. But what one. we do is that we use used cartridges, take out the primer. So you just do it with a pen or something like that. From that direction, I just down. So they are empty. I place them in like this, and then as we talked about yesterday, the diopter side. Now we have some type of diopter effect when we're looking through the barrel. So we have smaller tolerances than we have if we just look through the barrel. Then I take away these ones. And then I line up the barrel against something at a distance of 30 meters, 3-0. So not 25. 30 meters. And why we do 30 meters is that some gun manufacturers actually zero the barrels at 25 meters or 30 meters and some actually up to 45 meters. It depends who is the manufacturer of the guns, whether they shoot equal. So uh, if you don't know, it's better to do it at 30 meters, then it will be perfect. And then I look where I have the red dot and then I start to adjust up and down and sideways. And now you don't need to think what direction and so on, just guide you in by yourself. So, so two new things. This month is, is forever, never must be adjust. No, normally not adjust. I mean, I have had mine on my gun now for six years, seven years. And I mean, it's, it's perfect. Yeah. Es un accesorio, al final un punto rojo y una escopeta que cuesta un poco de casar, pero siempre ayuda a los que empiezan, ayuda mucho al que pueda tener el ojo director cambiado y, y al final le coges el rollo, le ves cómo estás avanzando y vas bajando platos. Lo más importante de todo es que estamos aquí un grupo de seis personas con un instructor propio para nosotros que es Eric As, que es un fuera de serie. Normalmente las instrucciones que he tenido yo con Eric siempre ha sido con grupos de 25 o 30 personas y poder tener aquí hoy no un instructor sino un profesor particular que está detrás tuyo viendo cómo haces cada tiro nos ha ayudado mucho a progresar muy rápido y ver dónde estaban los fallos y cómo mejorarlos. De verdad, poder estar aquí es, es una gran suerte para nosotros.
Men vi måste prata lite England. Taktiker du? Vad vi ska ha med oss. There, when you mount the gun, you should be all the way down here and you have a fat, nice pillow that hangs over and then you should have the red dot in the center of the side. The red dot is just the reference for the eye that you are lined up with the gun exactly the same way as you are when you are shooting without it. So use it as a reference. On some clays it will be a super help for you. On some clays maybe if you look back because that's what you will do. That's a mistake all of you will do today. That is that you will start to aim the clay and when we are aiming the clay we will be slow, we will not have the swing. So I will try to guide you in from your level of shooting with a shotgun because even if you are super good shooter with shotgun now we will do mistakes because we are looking at the red dot so have it in the mind 100% focus at the clay of course the red dot should be presented for the eye but you should keep the focus on the target understandable yeah. don't look at the red dot just present the red dot for the eye <coughs> okie dokie Vaya, vaya, vaya. Es práctica, eh. Ahora viene lo bueno. A ver, a ver. Ahora tú. Bueno, pues hemos estado tirando aquí al plato con el nuevo Aimpoint para escopeta y la verdad es que es súper sencillo de acoplar y para alguien que empiece creo que es un punto a favor importante. Te da mucha seguridad, tiras con los dos puntos abiertos siempre, ves muy bien una pantallita y es mucho más sencillo que guiar una banda el tirar simplemente con un punto rojo una retícula en el mismo plano focal que el plato. Y hemos visto bastante progresión, de hecho, ahora estoy muy confiado con la escopeta y, y creo que podemos empezar a tirar a la menor. Eh, bueno, acabamos de terminar ahora mismo justo y, y nada, o sea, eh, hemos flipado todos. La verdad es que hemos empezado con una explicación espectacular de cómo poner el, el S1 en, y cómo montarlo. Muy sencillo, la verdad, paso por paso y toda la técnica es muy sencillo. Cualquier persona la puede hacer en su casa. Y luego, nada, es un gusto, o sea, es una completa masterclass escuchar al maestro y atender pues, primero lo que, la importancia de lo que es la posición, la técnica, colocar bien el brazo para que el swing sea más corto. Y la verdad es que cada vez que cometíamos un error nos lo explicaban, súper sencillo y automáticamente todos pues, hemos ido a poder eh, corregir pues, todos nuestros errores. Y yo creo que me atrevería a decir a que todos hemos limado estas pequeñas esperanzas que tenemos siempre con el conejero, el pato y tal. Y vamos, yo estoy feliz. Bueno, eh, habéis tenido una instrucción de escopeta con el micro S1 y si, si debéis pensar en dos cosas que eh, vosotros habéis eh, creo que funcionaba bien. 
Eh, en, en mi caso, el tener el, el, el cañón y la escopeta un poco más adelantado e ir mirando siempre el, el, el plato en vez de seguirlo todo el rato y enfocarse en centrarlo. Eso para mí yo creo que ha sido lo más útil. Y luego lo segundo, la, la posición corporal para reducir el, el swing también ha sido clave para tirar cuando tienes que tirar en vez de alargarlo. ¿Y con el micro S1? Y con el micro S1, eh, sobre todo el tema de tirar con los dos ojos abiertos, eh, a mí personalmente me ayuda muchísimo más a, a centrar el tiro y a practicar el, sobre todo el, el tiro conejero que se me escapaba, al final ya lo he, lo he cogido. Pues te permite, por decir algo, tienes el punto, te focalizas en, en tu objetivo, que sería el plato, y ves perfectamente si lo avanzas un palmo, un metro o un metro y medio. Te, tienes más conciencia del ángulo, de la velocidad y cuando tienes que avanzarlo. Normalmente cuando tiras al plato eso lo haces como instintivo y aquí te da que pensar, pero ves coño, que a veces no rompes platos y te vas quedando atrás, tienes que correr más. Y aquí el hecho de correr más o no, tienes la referencia de lo que estás corriendo. Para mí realmente todo, desde cómo instalarlo a cómo romper un plato. Para gente como yo que somos novatos... Eh, de, ha sido la revelación. Sí, ¿eh? de, de llevar 35 años de no haber roto un plato o dos de casualidad a romper todos con una instrucción corta y precisa, pero muy funcional de cómo usar una impota en un arma. Ayuda mucho pena. además el dar las gracias al profesor y a ti por supuesto que nos indicáis dónde romper, dónde apuntar y dónde empezar y es mucho más sencillo. A mí me, me ha gustado también. Ya, me Muchas gracias por todo. Ah, no es, no, el, el micro S1 no es para todos los tiradores, pero hay tiradores que se ayudan mucho con este, este eh, punto rojo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, señores. Muchas gracias. Gracias a vosotros por contar. Un absoluto placer.